Καλύτεροι άνθρωποι, λοιπόν, με σώμα, πνεύμα και ψυχή σε δράση, είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας. Το ερώτημα συνεπώς που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μία πολύ απλή και σύντομη απάντηση θα ήταν ότι καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ικανότητα να ενεργεί πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Προσέξτε όμως, όχι λόγω κάποιου είδους εξαναγκασμού ή κάποια τιμωρίας που τον αναμένει, αλλά εκ πεπιθύσεως, αυτό είναι που κάνει διαφορά. Τα πράγματα κατά βάση οφείλουν να είναι απλά, για να τα κατανοούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους στρατιώτες. Σκοπός της ζωής, λοιπόν, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι η εξέλιξη. Σκοπός δικός μας, συνεπώς, σε μια τέτοια συνάρτηση, είναι να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Και ενδεχομένως να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά για το μήκο της ζωής μας, αλλά μπορούμε να κάνουμε σίγουρα πολλά για το πλάτος και το βάθος της. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η ζωή είναι ένα πολύτιμο δώρο και αξίζει να τη ζήσουμε δίνοντάς της πολύτιμο περιεχόμενο. Είναι γνωστό παλαιόθεν. Η μοίρα του ανθρώπου είναι και ο χαρακτήρας του. Και η διαμόρφωση του χαρακτήρα χτίζεται, γίνεται, βάσει των, βάσει των επιλογών μας, μέρα με τη μέρα. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, ποια τα πρότυπα, ποιες οι σκέψεις μας, ποιες οι πράξεις μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να επιλέγουμε προσεκτικά τα πρότυπα, τις ιδέες, τις εικόνες, στα οποία εκθέτουμε το μυαλό μας. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα καθορίσουν τις αξίες, την αισθητική, την κουλτούρα, την κουλτούρα μας, καθώς προδιαγράφουν μία συγκεκριμένη τάση συμπεριφοράς, στην οποία εκδηλώνονται αρετές, πάθη, αξίες και συναισθήματα. Και θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι, εάν δεν κάνουμε εμείς αυτή την επιλογή, θα την κάνουν κάποιοι άλλοι για μας. Όποιος αναζητά βρίσκει. Και ανάλογα με το τι αναζητά, αυτό και βρίσκει. Και σίγουρα όσοι βρίσκεται σήμερα εδώ, κάτι ψάχνετε. Η ζωή, λοιπόν, αποτελεί ένα μυστήριο. Για να το ζήσουμε και όχι απλά ένα γρίφο για να το ζήσουμε, για να τον λύσουμε. Και το μεγαλύτερο και το πιο μυστηριακό ταξίδι της ζωής μας είναι η διαδρομή που καλόμαστε να κάνουμε στο βάθος του ίδιου μας του εαυτού. Το ταξίδι αυτό προϋποθέτει να ψάξουμε βαθιά μέσα μας για να ανακαλύψουμε τι είμαστε, τι μπορούμε να γίνουμε, ποιο είναι ο σκοπός της ζωής εν τέλει. Ένα σκοπός που δεν χαρίζεται, αποκαλύπτεται σταδιακά με ειλικρινή εσωτερική εργασία. Ένδος κάπτε και πάντα ίσο. Σκάψε μέσα σου δηλαδή, εκεί όπου βρίσκονται τα πάντα. Αυτό έλεγε ο Μάρκος Αβρίλιος και ο Πλωτίνος. Η διαδικασία αυτή είναι αυτή που περιέγραψε προηγουμένως ο Γιάννης, η αυτογνωσία και αφορά την πορεία της αυτοανακάλυψης του πιο ιερού αλλά ταυτόχρονα και πιο αγνώστου πυρήνα του ανθρώπου, κέντρο το οποίο καθορίζει καταλυτικά την συμπεριφορά μας. Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του εαυτού μας θα πρέπει να ξεκινήσει με τη μια ειλικρινή αυτοεξέταση της προσωπικότητάς μας, τη ενεράξη των πραγματικών μας αναγκών, ώστε να ανακαλύψουμε τι χρειαζόμαστε και τι πρέπει, αν πρέπει, να αλλάξουμε. Και είναι προφανές πως κάτι πρέπει να αλλάξει στο σημερινό κόσμο ώστε να αποκτήσει εκ νέου νόημα η ζωή μας. Ποιο το νόημα της ζωής, λοιπόν, ένα διαχρονικό ερώτημα. Και σε αυτό το ερώτημα η απάντηση θα πρέπει να είναι απλή. Ίσως το μυστικό να είναι ότι πρέπει να αφήσουμε ένα κόσμο καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Ένα κόσμο που συνδιαμορφώνεται ανάλογα με τις σκέψεις, τις προσδοκίες, την ποιότητα της αντίληψη, της αυτοεπίγνωσης, της ενσυναίσθησης των στόχων και των επιδιώξεών μας. Όπως λέει ο Πλωτίνος, μια ψυχή δεν μπορεί να δει το, το ωραίο αν δεν είναι ωραία και αυτή η ίδια. Γι' αυτό το λόγο, τόσο τα υγιή πρότυπα όσο και η αυτογνωσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ατομική όσο και για τη συλλογική μεταστοιχίωση και αλλαγή. Και η κατασκευή του χαρακτήρα δεν είναι θέμα μόνο ατομικών επιλογών, αλλά συνδιαμορφώνεται 
μέσα από τη συμμετοχή του ατόμου σε συλλογικέ δραστηριότητε όπω αυτέ που κάνουμε, πλάθεται από το πνεύμα τη εποχή και τι ευκαιρίε που του δίνονται από την κοινωνία για να μπορέσει αυτό να αναπτυχθεί και να αναπτύξει τα ταλέντα του. Ο Επίκουρο ε, θεωρούσε ότι ο άνθρωπο χρειάζεται τρία πράγματα για, την ευθυ... για να εξασφαλίσει την ευτυχία του. Πρώτον, εξασφαλισμένε βασικέ ανάγκε. Δεύτερον, ελευθερία να σκεφτεί. Και τρίτον, φίλου για να μοιραστεί μαζί, του, μαζί τους τις αναζητήσεις του τι αναζητήσει του. Ένα υπεύθυνο λοιπόν άνθρωπο δεν ζει μόνο για τον εαυτό του. Είναι ένα ευρύτερα ενημερωμένο άνθρωπο. Συνειδητοποιημένο και υπεύθυνο πολίτη είναι αυτό ο οποίο ενδιαφέρεται, ψάχνει, ενημερώνεται δηλαδή, είναι κάτοχο μια γενική παιδεία με δυνατότητα εμβάθυνση και κριτική τάση. Και η γνώση αυτή έρχεται καθώ το άτομο ολοκληρώνεται μέσα στο περιβάλλον του. Ο Πλάτωνα αναφέρει σχετικά. Η σοφροσύνη, η αδιαφορία για τα σήματα και ο συνετό ζήλο για τα σπουδαία πηγάζει μόνο από την αληθινή γνώση η οποία στηρίζεται στην αυτογνωσία. Μία τέτοια γνώση είναι δημιουργική όταν εφαρμόζεται υπερσιακά προ όφελο του συνόλου και όχι ατομοκεντρικά, καθώ όπω εύστοχα παρατηρεί ο Ηράκλειτο, η πολυμάθεια δεν διδάσκει κατά ανάγκη και τη φρόνηση. Μία τέτοια διευρυμένη εσωτερική εργασία συνεπάγεται και μία εξωτερική ευθύνη. Όπω χαρακτηριστικά λέει ο Νίκο Καζεζάκη, να αγαπά την ευθύνη, να λε: Εγώ μονάχο μου έχω το χρέο να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Ο ενσυνείδητο λοιπόν άνθρωπο γνωρίζει πω δεν μπορεί να σμιλέψει ένα καλύτερο αύριο για την ανθρωπότητα, αν πρώτα δεν σμιλέψει την ίδια του την υπόσταση, την προσωπικότητα, η οποία αποτελεί και καθρέφτη του συνόλου. Και είναι προφανέ πω βρισκόμαστε σε κοινωνίε που βρίσκονται σε λίθαργο, σε κοινωνίε που διακρίνονται για τον ηλισμό, το συμφέρον, τον εγωκεντρισμό, την έλλειψη ουσία την αλωτρίωση, την αδιαφορία. Σε ένα καρκινικό περιβάλλον όμως κατασέφονται και τα υγεία κύτταρα της κοινωνίας, οδηγώντας ακόμα σε μεγαλύτερη παραγμή και σε σύψη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κρυσναμούρτη, δεν είναι δείγμα υγείας να είσαι καλά προσαρμοσμένος σε μία άρρωστη κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, για να αλλάξει κοινωνία, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Πρέπει και πριν και πάνω απ' όλα να γίνουμε εμεί η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, όπω υπόθηκε και προηγουμένω. Και επειδή είμαστε όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ μα, είναι σημαντικό να παράγουμε σημαντικέ σκέψει. Σκέψει οι οποίε όμω οφείλουν να οδηγούν και σε δημιουργικέ δράσει. Οι σκέψει, όπω και τα συναισθήματα, δονούν και αποτυπώνονται στο συλλογικό ασυνείδητο, έλκοντα. Γύρω τους, αντίστοιχε σκέψει, φτιάχνοντα ένα πεδίο ουσιαστικά, το συλλογικό ασυνείδητο, ένα πλέγμα δηλαδή συγκεκριμένων σκέψεων, οθώντα τον κάθε έναν από εμά να γίνεται ακριβώ αυτό που σκέφτεται. Σε τελική ανάλυση, εμεί είμαστε ο σπόρο, εμεί και η συγκομιδή. Οι σκέψει αυτέ λοιπόν δημιουργούν μια α, τράπεζα ιδεολογικών ρευμάτων, έτσι ώστε ω σκεπτόμενα ό, όντα όλοι εμεί να συμμετέχουμε στη δημιουργία του κόσμου στον οποίο ζούμε κυριολεκτικά και όχι αλληγορικά. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η σκέψη είναι η μόνη η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χώρο, στο χώρο και στον χρόνο και να εγκλωβίσει, εγκλωβίσει τον χρόνο στον χώρο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αντιληφθούμε πως είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, θα διευρυνθεί αναπόφευκτα και η συνειδητότητά μας. Και η διεύρυνση της συνειδητότητας αφορά την εκπαίδευσή μας σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης και δράσης. Υπό μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, δεν θα πρέπει να αμελούμε φυσικά τόσο το σώμα όσο και το νου, οι οποίοι οφείλουν να αναπτύσσονται αρμονικά μεταξύ τους και σε αμοιβαία εξάρτηση το ένα από το άλλο. Στην αρχαιότητα, το γεγονός αυτό είχε διατυπωθεί με το γνωστό λατινικό, είναι λατινικό και όχι αρχιελληνικό το, το ρητό, όπω οι περισσότεροι πιστεύουν. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Πρακτική, η οποία φυσικά επιβεβαιώνεται και από, από όλε τι σύγχρονε έρευνε. Η σωστή διατροφή και η φυσική άσκηση αποτελούν απαραίτητε προποθέσει 
για την καλή λειτουργία όχι μόνο του σώματο αλλά και του νου μα. Η συστηματική φυσική άσκηση του σώματο και η επίμονη διανοητική καλλιέργεια για τον κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα, σε συνδυασμό με τι υγιεί διατροφικέ συνήθειε, μπορεί να μην αποτελούν το εξηλίριο τη ζωή και τη αιώνια νεότητα, εξασφαλίζουν ωστόσο μια πιο φυσική και δημιουργική ζωή. Αυτό δηλαδή που επιδίωκαν οι αρχαίοι Έλληνε, οι προγονεί μα, αυτό που υπόθηκε και προηγουμένω, του Ευζήν, την ευδομονία δηλαδή, την καλή ζωή. Το Ευζήν αποτελούσε για του προγόνου μα το ύψιστο στο αγαθό και μεταφραζόταν ω η τέχνη του να ζει κανεί καλά την ευδομονία, ενώ προπόθεται την επίτευξη τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Κάτι που θα οδηγούσε, που μπορούσε να οδηγήσει, υπό προποθέσει πάντα βέβαια στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην κατάσταση, κατάσταση της πληρότητας και της ευδαιμονίας και της ευτυχίας. Στο φως σε δράση τώρα στις ομάδες μας, στην διαλογιστική ομάδα κύκλος, στο δρομικό φως, στους Better People, αλλά και στη μισταγωγία, μισταγωγία την οποία εγώ εκπροσωπώ, πιστεύουμε πως η αρμονία της ψυχής, του σώματος και του νου είναι το ζητούμενο για να, μπορέσουν να, υπάρξει, για να μπορέσει να υπάρξει αρμονία και στις κοινωνίες. Επιδιώκουμε με την πνευματική, ε, πνευματική μα ανάπτυξη μέσα από κοινέ δράσει, ομιλίε όπω η Μυρνή, άρθρα, βιβλία, παρουσιάσει και εκπομπέ με στόχο την αυτογνωσία, την αυτοβελτίωση, τον πνευματικό ακτιβισμό, τη φιλοσοφική αναζήτηση, τη γνώση τη ιστορία και τη μυθολογία. Δεν αμελούμε να καλλιεργούμε ταυτόχρονα και το σώμα μα με περιπάτου στη φύση, με εκδρομέ σε περιοχέ ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντο με διαλογισμό και ενεργειακές ασκήσεις. Λαμβάνουμε επίσης μέρος τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες αθλητικές διοργανώσεις ανά την Ελλάδα με τις ομάδες Δρομικό Φως και Better People. Με όλες αυτές τις δράσεις προσπαθούμε να διαδώσουμε το μήνυμα ότι θα πρέπει να υπερισχύσει το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο η συνολική εικόνα του κόσμου μας και οι συνθήκες φυσικά της ζωής μας να βελτιωθούν για όλους τους ανθρώπους. Πολλές από τις δράσεις μας γίνονται στο ομορφότερο άλσος της Αντικής, το άλσος του Περιστερίου, αλλά και στο υπέροχο αμφιθέατο στο οποίο σήμερα βρίσκεστε, με την πολύτιμη πάντα αρρωγή της Δημοτικής Αρχής, η οποία είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει και να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις πολιτικές δράσεις. Στην εικόνα εδώ βλέπετε τον Δήμαρχό μας, μαζί με εμένα και τον Ευγένιο, και τον Δημήτρη που είναι εκεί και τη Ματίνα, σε μία από τις, ε, από τις διαλογιστικές ασκήσεις που κάνουμε στο Άλσος Περιστερίου, οι οποίες γίνονται, θα σας πει ο Ευγένιος φυσικά μετά από μένα, μία φορά το μήνα ε, στο Άλσος Περιστερίου. Σε προσωπικό τώρα επίπεδο και μέσω της μισθαγωγίας και της μυθαγωγίας, προσπαθώ να αναδείξω πως τόσο η φιλοσοφία όσο και η μυθολογία μπορούν να σταθούν αρρωγή τόσο σε μία συνειδησιακή μεταμόρφωση του ατόμου, όσο και του κοινωνικού συνόλου. Ο μύθος με τον οποίο ασχολούμαι, πει ήθος διαχρονικά, συνεπώς, μπορεί και δημιουργεί συνειδητά και ασυνείδητα πανανθρώπινα ηρωικά πρότυπα συμπεριφοράς, πρότυπα που έχουμε ανάγκη περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σήμερα. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, ήρωας είναι ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν ιστεροφημία. Και ήταν ένας από τους λόγους που οι αρχαίοι Έλληνες μεγαλούργησαν. Η ιστεροφημία τους και το ηρωικό πρότυπο. Η μελέτη λοιπόν της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από την άλλη, σε αντίθεση με την λαθασμένη εντύπωση που έχουμε σήμερα, στην αρχαιότητα δεν είχε να κάνει με θεωρίες και ανάλυση. Λέμε σήμερα αυτός φιλοσοφεί, ότι ουσιαστικά λέει αρλούμπες. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν και τι είναι στην πραγματικότητα η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία λοιπόν στην αρχαιότητα ήταν τρόπος ζωής, ο οποίος αφορούσε την τέχνη του να ζεις ενάρετη ζωή. Η φιλοσοφία μας διδάσκει, λέει ο Σένεκας, να πράττουμε, όχι να λέμε, και θεωρούσε πως το ύψιλο, ύψιστο καθήκον μας και η ύψιστη απόδειξη της σοφίας μας είναι να συμφωνούν τα λόγια με τις πράξεις μας. Την ίδια άποψη 
εκφράζει και ο στοικός Μάρκος Αυρίλιος, αυτοκράτορας της Ρώμης, ο οποίος σημειώνει. Μη συζητάς καθόλου για το πώς είναι ο καλός άνθρωπος. Γίνε τέτοιο. Το κλασικό αρχαιοελληνικό ελληνικό πνεύμα, με τις άειλες πανανθρώπινες ανθρωπιστικές αξίες του, αλλά ταυτόχρονα και με την οικουμενικότητα της σκέψης του, μπορεί ακόμα και σήμερα να συμβάλλει τόσο στη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, όσο και ενός νέου κόσμου, περισσότερο από ποτέ, καθώς τα διέξοδα της ανθρωπότητας σε πλανητικό επίπεδο μας καλούν επι, επιλεκτικά, επιταχτικά σε αυτή την αλλαγή που πρέπει να λάβει η χώρα. Κάλεσμα, λοιπόν, σε μια πιο φιλοσοφημένη στάση ζωής, η οποία αντανακλά τις αξίες ενός πιο οικολογικού και ολιστικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο τοποθετεί τις ανθρωπιστικές αξίες και το σεβασμό στο περιβάλλον πάνω από το κυνήγι του κέρδους, της εκμετάλλευσης και τον κοινικό ανταγωνισμό. Ως επίλογο θα χρησιμοποιήσω μία φράση του Επίκουρου, ο οποίος είπε «Ο ανώτερος άνθρωπος περισσότερο από κάθε τι αφιερώνεται στη σοφία και την αγάπη». Το πρώτο, η σοφία δηλαδή, είναι θνητό αγαθό, ενώ το δεύτερο είναι αθάνατο. Και μην ξεχνάτε, η αγάπη, οι ιδέες και η γνώση έχουν αξία μόνο όταν μοιράζονται και πολλαπλασιάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό τον Ευγένιο.